charmante Bichon Frisé erinnert zunächst an einen vierbeinigen, flauschigen Wattebausch. Weitere als Bichon bezeichnete Rassen sind der Bologneser, der Havaneser und der Malteser. Daneben gibt es den Corton de Tulliard und das Löwchen, die als verwandte Rassen gelten. Auch die Rassen Bolonka Franziska und Bolonka Zwettner gelten als Bichon-Rassen, sind aber derzeit nicht von der FCI anerkannt. Geschichte und Herkunft des Bichon Frisé Man nimmt an, dass der Bichon Frisé ursprünglich von den Kanarischen Inseln stammt. Da er insbesondere auf Teneriffa anzutreffen war, nannte man ihn auch Teneriffa-Hündchen. Im 14. Jahrhundert brachten ihn italienische Seefahrer auf das europäische Festland. Manche vermuten, dass die Vorfahren des Bichon Frisé bei den französischen Wasserhunden, den Barbés, zu finden sind, andere nehmen an, dass der Zwergpudel zur Entstehung der Rasse beigetragen habe. Die Ähnlichkeit mit einem kleinen Barbé führte auch zunächst zu dem Namen Barbichon, woraus später der Name Bichon wurde. Im Frankreich des 16. Jahrhunderts waren die kleinen Wuschelköpfe ganz besonders bei den feinen Damen der französischen Königshäuser als Schoßhündchen angesagt. Man parfümierte und schmückte sie sogar. In Duisburg präsentierte man den Bichon Frisé erstmals 1928 unter dem Namen gelockter Seidenpudel und 1933 wurde der erste Rassestandard festgestellt. 1959 erfolgte die offizielle Anerkennung durch die FCI. Erscheinungsbild des Bichon Frisé Die FCI gibt eine Widerristhöhe von 25 bis 29 cm vor. Rüden können auch 1 cm größer sein, während die Hündin bis zu 2 cm kleiner sein darf. Das Gewicht sollte, abhängig von der Größe, bei etwa 5 kg liegen. Die Hündchen erreichen ein Alter von 12 bis 15 Jahren. Als Fellfarbe ist ausschließlich reines Weiß erlaubt. Im Alter bis zu einem Jahr kann die Farbe des Haarkleids auch von leicht beigen bis zu champagnerfarbigen Nuancen reichen. Seinem üppigen Fell mit den charmanten Korkenzieherlocken hat der kleine Hund auch seinen zweiten Namen Frisé zu verdanken, was übersetzt so viel wie gekräuselt bedeutet. Und ja, der possierliche Herzensbrecher sieht meist auch so aus, als hätte er gerade eine Dauerwelle beim Friseur erhalten. Seine Rute trägt der kleine Hund über dem Rücken gebogen, aber nicht eingerollt. Wesen und Charakter des Bichon Frisé Trotz ihres großen Temperaments sind Bichon Frisés leicht erziehbar, lernen schnell, sind mutig und auch besonders wachsam. Typisch für den Bichon Frisé ist ein unwiderstehlicher Charme, mit dem er fast jeden schnell um die Pfote wickelt. Er genießt die Liebkosung seiner Bezugsperson, bevorzugt auf deren Schoß. Er liebt Kinder, ist ein ausdauernder Spielgefährte und kann auch gut zusammen mit anderen Haustieren gehalten werden. Mit anderen Hunden verträgt sich der kleine Wuschelkopf gut und gewinnt zu Fremden recht schnell Zutrauen. Die größte Gefahr in seiner Erziehung besteht darin, dass man ihn zu sehr verhätschelt. Auch wenn der Bichon Frisé gerne schmust, sollte man ihn nicht ständig nur auf dem Arm halten, sondern auch frei oder an der Leine laufen lassen, damit er auf natürliche Weise Kontakt zu anderen Hunden aufnehmen kann und nicht zu einem ängstlichen und nervenden Kleffer wird. Seine große Empathie und das warmherzige Wesen machen ihn auch als Therapiehund sehr geeignet. Auslauf und Pflege des Bichon Frisé Die kleinen Hündchen eignen sich auch gut für ein Leben in einer Stadtwohnung. Trotzdem ist für sie angemessener Auslauf mit ausgiebigen Spaziergängen wichtig. Ein Jagdtrieb ist so gut wie nicht vorhanden und so lässt sich der Bichon Frisé, gute Erziehung vorausgesetzt, in der Regel gut abrufen. Da er sehr klug und gelehrig ist, kann man ihn auch gut mit Apportierspielen beschäftigen oder ihm kleine Kunststückchen beibringen. Auch für einen Hundesport wie Agility eignet er sich. Generell sind die kleinen Vierbeiner recht gesund. Wie bei allen kleinen Hunden kann die Erbkrankheit Patellaluxation auftreten. Dabei verlagert sich die Kniescheibe und springt seitlich aus ihrer Führung. 
Die Hunde können dann mit dem betroffenen Bein nicht mehr ohne Schmerzen auftreten. Auch vom grauen Star kann die Rasse häufiger betroffen sein. Wegen des langen Fells um die Augen kommt es häufiger zu Entzündungen letzterer, daher achtet man am besten darauf, dass der kleine Lockenkopf zumindest halbwegs freie Sicht hat. Auch insgesamt tut es dem kleinen Kerlchen gut, wenn er von Zeit zu Zeit fachmännisch getrimmt wird. Musik